হ্যালো ক্রিয়েটিভ পিপল কেমন আছেন সবাই দিস ইস আব্বির আহমেদ ফ্রম টেক বিপরীত অ্যাডো বি আফটার ইফেক্টসের আজকে টুইটারে আমরা কথা বলবো গ্রাফ এডিটর নিয়ে তো প্রথমে আমি এখান থেকে রেকটেঙ্গেল টু সিলেক্ট করে একটা রেকটেঙ্গেল ড্র করে নিলাম এখান থেকে রেকটেঙ্গেলের প্রপার্টিসগুলো ওপেন করবেন তারপর ট্রান্সফর্ম তো আমি এখানে এই যে অ্যাঙ্কর পয়েন্টারটা আছে আমি অ্যাঙ্কর পয়েন্টার টুল ইউজ করে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটাকে একদম নিচে নিয়ে আসলাম তারপর একটা পজিশনের কি ফেম অ্যাড করে নিলাম একটু সামনে যে আমি এটাকে একদম নিচে নিয়ে আসলাম ওকে তো এবার আমি একটু প্লেব্যাক করি এটা নর্মালি নিচের দিকে নেমে আসতেছে রাইট তো আমি এখান থেকে কি ফ্রেমগুলোকে সিলেক্ট করব তারপর রাইট ক্লিক করে কি ফ্রেম অ্যাসিস্ট্যান্ট তারপরে ইজি ইজ এরপরে আমরা গেলাম ড্রাফ এডিটরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন গ্রাফ টাইপের একটা অপশান দেওয়া আছে সেকেন্ড যে অপশানটা সেটা হচ্ছে গ্রাফ টাইপ এখানে উপরে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা অপশান দেওয়া আছে অ্যাডিট ভ্যালু গ্রাফ অ্যাডিট স্পিড গ্রাফ আপনি কি স্পিড নিয়ে কাজ করবেন না কি ভ্যালু নিয়ে কাজ করবেন তো আমরা এখান থেকে প্রথমে স্পিডটা দেখব এই গ্রাফ এডিটর থেকে যে কোনো একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট যদি আপনি সিলেক্ট করেন তাহলে এরকম অ্যাঙ্কর পয়েন্টের অ্যারোগুলো চলে আসবে তারপরে এটাকে ধরে আপনি এরকম করে বিভিন্ন স্পিডের করে নিতে পারবেন আমি যদি এরকম রাখি তাহলে কি হবে জিনিসটা স্লো থেকে স্লোলি আসবে স্লোলি আসবে তারপরে হাই দেখেন আমি প্লে করি স্লো হাই উপর থেকে স্লো আসতেছে তার মানে এখান থেকে যেহেতু শুরু হয়েছে এখান থেকে স্লোলি যাবে তারপরে শেষের দিকে হচ্ছে স্পিডটা বেড়ে গেল ওকে আমি এখান থেকে গ্রাফ এডিটরটাকে হাইড করে নিলাম আমি কার্সরটাকে এখানে রেখে এটাকে আবার একটু উপরে নিয়ে আসি লাইক আমাদের উপর থেকে পড়ার পরে যে একটা ড্রপ ইফেক্ট ইউজ হয় সেটা এখান থেকে পড়ে তারপরে আবার উঠবে ওকে তারপরে আমরা আবার গ্রাফ এডিটরে গেলাম এখান থেকে আমি সেকেন্ড যে পয়েন্টটা আছে সেটাকে সিলেক্ট করলাম তারপরে এদিকে নিয়ে আসলাম এবার দেখি কি হয় ওকে আমাদের আরও কিছু ড্রপ ইফেক্ট লাগবে তার জন্য আমি আবার আর একটু সামনে যে এটাকে আবার এখানে নিয়ে আসলাম পরের কি ফেমে আমি অল্প একটু উপরে নিয়ে গেলাম তারপরে আবার আগের জায়গায় আসি তার পরের কি ফেমটাতে আবার অল্প একটু উঠবে পরে এসে থেমে যাবে ওকে এবার আমরা গ্রাফ এডিটরে যাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু গ্রাফ ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে রাইট তা আমরা এগুলোকে একটু মডিফাই করে নিই প্রত্যেকটার স্পিডকে আমরা প্রথম দিকে ফার্স্ট রাখবো পরের দিকে স্লো রাখবো এবার দেখি কি হয় ওকে এখান থেকে ড্রপ স্পিডটাকে বাড়াতে হবে তার মানে গ্রাফটা হচ্ছে আমাদের এদিকে যাবে উপর থেকে নামার সময় আমাদের স্পিডটা থাকবে বেশি ওকে এরকম একটা এটা হচ্ছে আমাদের স্পিড গ্রাফ ওকে তারপরে আমরা ভ্যালু গ্রাফটা দেখব ওকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভ্যালুর গ্রাফটা কিন্তু স্পিড গ্রাফ থেকে একটু ভিন্ন রকম এখান থেকে স্লোলি আসছে তারপরে এসে এখানে ভ্যালুটা হচ্ছে আপার ভ্যালু ছিল তারপরে আবার লোয়ার ভ্যালুতে আসছে আপার ভ্যালু লোয়ার ভ্যালু তো কার্ভটা কিন্তু আমাদের স্মুথ হয়নি রাইট এখানে একটু ঝামেলা আছে সো আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এখানে একটা পয়েন্ট অ্যাড করে নিব পেন টুল ইউজ করে তারপরে এটাকে আমরা ডিলিট করে নিব তো যেখানে আমাদের এরকম কার্ভগুলোতে একটু ঝামেলা মনে হবে যেমন কার্ভের শেপটা একটু অন্যরকম মনে হবে তখন সেখানে আমরা একটা পেন টুল ইউজ করে একটা কি ফ্রেম অ্যাড করে নেব তারপর সেই কি ফ্রেমটাকে আমরা ডিলিট করে দিব ওকে এবার আমরা প্লেব্যাক করি নাইস এখান থেকে আমি নতুন করে আরেকটা শেপ ক্রিয়েট করে নিলাম সার্কেল সার্কেলটাকে আমি স্কেল আপ করে নিলাম এখান থেকে অ্যালিপসটা ওপেন করি অ্যালিপস থেকে আমরা গেলাম ট্রান্সফর্মে এবার আমরা স্কেলের একটা কি ফ্রেম অ্যাড করে নেই আর কি ফ্রেমটাকে একটু সামনে নিয়ে আসি আর এখানে রেখে ভ্যালুটাকে আমরা জিরো করে নিলাম তাহলে আমাদের এই সার্কেলটা নর্মালি স্কেল আপ হলো রাইট সো আমরা চাচ্ছি এটা নর্মালি স্কেল আপ হবে না স্কেল আপ হওয়ার সময় এটার একটা পুশ ইফেক্ট অ্যাড হবে সেটা করার জন্য এখানে যে কি ফ্রেমটা ছিল সেটাকে কপি করে এখানে পেস্ট করে নিলাম এখানে যে ভ্যালুটা ছিল এই ভ্যালুটাকে আমরা একটু ইনক্রিজ করে নিব যখন এটা স্কেল আপ হবে হওয়ার পর এখানে এসে ধাক্কা খেয়ে তারপরে আগের জায়গায় চলে যাবে ওকে সো এই ধাক্কাটা যদি আপনি একটু বাড়াতে চান তাহলে এখানকার স্কেলটাকে একটু বাড়িয়ে নিন এবার আমরা প্রথম যে কি ফ্রেমটা আছে সেটাতে রাইট ক্লিক করে যাব কি ফ্রেম অ্যাসিস্ট্যান্টে দেন ইজ আউট ইউজ করব করার পরে আমরা গ্রাফ এডিটরে গেলাম দেখতে পাচ্ছেন যে কি ফ্রেমটাকে আমরা ইজি ইজ করে নিয়েছি সেই কি ফ্রেমের কার্ভটা কিন্তু অন্যরকম আর নর্মাল কি ফ্রেমের কার্ভটা কিন্তু একদম ফ্ল্যাট ওকে সো আমরা এটাকে সামনে দিকে নিয়ে আসি ফার্স্ট ফর প্রথমে স্লোলি আসবে তারপরে ফার্স্ট যদি স্পিডটা একটু কম মনে হয় তাহলে প্রথম কি ফ্রেমটাকে আরও ক্লোজে নিয়ে আসবেন 
সো এভাবে আপনি চাইলে গ্রাফ এডিটর ইউজ করে আপনার কিফেম অ্যানিমেশনকে আরও স্মুথ করে নিতে পারবেন সো এই ছিল আমার গ্রাফ এডিটর নিয়ে আজকের ভিডিও ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না কথা হচ্ছে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে সে পর্যন্ত আল্লাহ